দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের শপথ গ্রহণ করা হবে কাল এবং আগামী কাল মন্ত্রী পরিষদ সভা গঠিত হবে এই শপথ গ্রহণের পর এখনি আসলে আলোচনায় চলে এসেছে এবং শপথ গ্রহণের পর আলোচনাটা আরো বেশি তীব্র হবে যে মন্ত্রী পরিষদ সভায় কারা কারা থাকছেন সেই সকল বিষয় নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো আমাদের আজকের যে বিষয় আগামী কাল শপথ এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আজ রয়েছেন দুজন অতিথি আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক ডক্টর জাকির হোসেন আইন বিভাগ চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন আইন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আয়োজনে শুরুতেই অধ্যাপক ডক্টর জাকির হোসেন আপনার কাছে আসলে যেটি জানতে চাই নির্বাচনটা নিয়ে তো আসলে নানা ধরনের আলোচনা সমালোচনা হয়েছেই শেষমেশ আওয়ামী লীগে আছে নৌকায় আছে বিরোধী দলকে হবে সে বিষয় নিয়েও নিশ্চয়ই আমরা কথা বলবো কিন্তু আগামীকাল শপথ গ্রহণ হতে যাচ্ছে শুরুতে না হয় এই বিষয়টা নিয়েই কথা বলি খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে শপথটা শপথ গ্রহণ এবং দায়িত্ব গ্রহণ কিন্তু এক নয় কারণ আপনি আমার অলরেডি তিনশো জন সংসদ সদস্যের মেয়াদ আগামী উনত্রিশে জানুয়ারি পর্যন্ত তাদের মেয়াদ আছে তো ইতিমধ্যে আবার তিনশো জন সংসদ সদস্য দুইশো আটানব্বই জন সংসদ সদস্য তাহলে হিসেবে পাঁচশো আটানব্বই জন সংসদ সদস্য হয়ে যাচ্ছে কাজে একটা মানে একটা খটকা লাগতে পারে যে কিভাবে একটা সংসদের ভিতরে তিনশো জনের জায়গায় পাঁচশো আটানব্বই জন কিভাবে হয় মূলত এখানে পরিষ্কার বলা আসবে এটা মামলা হয়েছিল মামলা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যে তিনশো জন সদস্য থাকা অবস্থায় আবার যখন কেউ শপথ গ্রহণ করছে তাহলে সব সদস্য সংখ্যা ছয়শো জন হয়ে গেল এই মামলাটা হাইকোর্ট হয়ে আপিলের ডিভিশন এটা খারিজ হয়ে গেছে কারণ এই কারণে কারণ আমাদের সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া আছে শপথ গ্রহণ এবং দায়িত্ব গ্রহণ কিন্তু এক নয় পরিষ্কার বলা আছে একশো তেইশের অনুচ্ছেদের বলা আছে যে ততদিন পর্যন্ত তারা কার্যভার গ্রহণ করিবেন না যতদিন পর্যন্ত আগের সংসদের সদস্য যারা আছেন তাদের মেয়াদ পূর্তি না হবে তাহলে এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কারভাবে যে শপথ গ্রহণ এবং মেয়াদ পূর্তি কিন্তু এক জিনিস নয় তাহলে ওনাদেরকে যদি আবার ইয়েতে বসতে হয় পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে প্রথম অধিবেশনে বসতে হয় তাহলে উনত্রিশে জানুয়ারির পরে বসতে হবে তিরিশে জানুয়ারি বসতে হবে কাজে তারা শপথ গ্রহণ করছে এটা তো আমাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা যে যদি কেউ সংসদ সদস্য হয় তাহলে তাকে শপথ নিতে হবে এবং আইনে এটাও বলা আছে সংবিধানে কেউ শপথ ছাড়া যদি সংসদে অংশগ্রহণ করে তাহলে তার শাস্তি হবে তার জন্য অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে আমাদের সংবিধানে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে উনত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের সংসদ সদস্যের সংখ্যা পাঁচশো আটানব্বই নো তিনশো জনই দুশো আটানব্বই জন যারা হইলেন তারা অর্থাৎ দায়িত্ব বার গ্রহণ করবেন তারা উনত্রিশে জানুয়ারির পরে অর্থাৎ তিরিশে জানুয়ারি অবশ্যই এটা যে এর ক্ষেত্রে কাজে শপথ গ্রহণ এবং দায়িত্ব গ্রহণ কার্যবার গ্রহণ মন্ত্রীদের দায়িত্ব একটা আর সংসদের দায়িত্ব আলাদা মন্ত্রীরা হচ্ছে নির্বাহী বিভাগের মানুষ আর সংসদ সদস্য হচ্ছে আইনসভার মানুষ দুইটার ভিতরে পার্থক্য আছে কাজে সেই ক্ষেত্রে আমি আবারও বলছি যে বিয়ের জন্য শপথ গ্রহণ মানেই কার্যবার নয় যদি শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কার্যবার হয়ে যেত তাহলে সংসদ সদস্যের সংখ্যা দুই সেট হয়ে যেত আগের তিনশো জন এবং পরের জন কাজেই তাহলে কি ত্রিশ জানুয়ারি থেকে তাদের সংসদ সদস্য পদ কার্যকর হবে ত্রিশ জানুয়ারি ত্রিশ জানুয়ারি থেকে কারণ উনত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত মেয়াদ আছে আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার আমাদের দেশে যে শাসন ব্যবস্থা কিংবা ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট সেটাকে আমরা বলি যে পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট এবং এখানে মানে সব রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মূল জায়গাটা হচ্ছে সংসদ তো এখানে আমরা যেটা দেখি যে যুক্তরাজ্য কিংবা ব্রিটেনে যে সরকার ব্যবস্থাটা কার্যকর সেইটা অনুসরণ করা হয় এবং ওখানে আমরা দেখি যে আসলে মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেরকম আমাদের এখানে একই ব্যক্তি তিনি সংসদের সদস্য আবার একই সাথে মন্ত্রী আপনি টেন পার্সেন্ট টেকনোক্র্যাট মিনিস্টার নিতে পারেন নিতে পারেন হ্যাঁ হ্যাঁ যার ফলে আপনার ওই যিনি মন্ত্রী একই সাথে তিনি নির্বাহী বিভাগের সদস্য আবার একই সাথে তিনি লেজিসলেচার কিংবা আইনসভারও সদস্য হ্যাঁ এবং আমাদের এখানে যেটা 
সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে বলা হয় যে সংসদ প্রত্যেকটা জায়গাতে কেন্দ্রবিন্দু হবে এবং তার তারা রাষ্ট্রীয় সমস্ত কর্ম যে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সেটার যে জবাবদিহিতা স্বচ্ছতা সেটা নিশ্চিত করবে এবং আপনার আমরা যেটা জানি যে এমনিতে কাগজে কলমে যাই বলা হোক মন্ত্রণালয়ে যারা সচিব তারা কিন্তু মানে খুবই শক্তিশালী এবং তারা যেহেতু এই সাচিবিক কর্মকাণ্ড সারা জীবন ওটাই করছেন কারণ সরকার পরিবর্তন হয় মন্ত্রী পরিবর্তন হয় কিন্তু সচিব কিন্তু আনটিল ই আর সি উইল রিজাইন ওই কাজগুলো তারা করতে থাকেন সুতরাং আমাদের এখানে কিন্তু আমলাদের জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা এটা কিন্তু একটা বড় কাজ শুধুমাত্র আমলা না যারা পেশাজীবী হিসেবে কাজ করেন আপনার ডাক্তার প্রকৌশলী শিক্ষক হ্যাঁ তা আমাদের সংবিধানে কিন্তু একটা অম্বুটসম্যানের একটা প্রভিশন ছিল যে নেপাল যে আপনি প্রত্যেকটা জায়গাতে এন্টি করাপশন কমিশন আছে তার অতিরিক্ত আপনি একজন এডুকেশন অম্বুটসম্যান দিতে পারেন একজন হেলথ অম্বুটসম্যান দিতে পারেন যে প্রত্যেকটা সেক্টরে যে আমাদের দ্রব্য মূল্য নিয়ে আমরা সিন্ডিকেটের যে অবস্থাটা দেখেছি সেখানে একজন অম্বুটসম্যান থাকলে তিনি ওইটার কারা এটা করছে সিন্ডিকেটটা কারা করছে দ্রব্য মূল্যের জন্য জনগণের কষ্ট হচ্ছে তো ধরেন যে এইখানে মানে সংসদের কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সংসদে আপনি দেখবেন যে যে সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশ সেখানে ওই সংসদে আপনার রাষ্ট্রীয় নানা কর্মকাণ্ড খুঁটিনাটি বিষয় না মূলত পলিসি ডিসিশনগুলো এবং যে সমস্ত বড় ডিসিশন সেটা রাষ্ট্রের বিভিন্ন যে সেক্টর শিক্ষা স্বাস্থ্য যোগাযোগ সাথে সাথে মানুষের প্রত্যেক দিনের জীবন জীবন যাপন তার যোগাযোগ তার স্বাস্থ্য শিক্ষা এইটার উপরে বড় অভিঘাত তৈরি করে সেই সমস্ত বিষয়ে আইন তৈরি করা এবং পলিসি ডিসিশন নেওয়া সেটাকে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না বাস্তবায়িত হতে গিয়ে অনিয়ম কারা করছে কোথাও দুর্নীতি হচ্ছে কি না সেইটাকে কিন্তু মানে আপনি বিচার বিভাগে সেটা আছে যে আপনি মামলা করতে পারেন কিন্তু আপনার সংসদের নানা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আপনার কিন্তু সেই স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিটা নিশ্চিত করা হয় এবং সেই জন্য আপনার একটা সংসদে সরকারি দল কিংবা মানে প্রধান যে মানে যে দল সরকার গঠন করে হ্যাঁ মানে সবচেয়ে বেশি আসন যারা পেয়েছেন এবং সাথে সাথে আপনার যে বিরোধী দল যদি আমরা এই নির্বাচনে দেখছি যে বিরোধী দল কারা হবেন সেটা নিয়ে ইতিমধ্যে একটা বিতর্ক হচ্ছে যে কোথাও স্পষ্ট করে কিছু লেখা নাই জাতীয় পার্টি এগারোটা আসন পেয়েছে এবং স্বতন্ত্র যারা তারা বাষট্টিটা আসন পেয়েছে এখন যারা স্বতন্ত্র হয়েছে তা তারা তো কোনো দলের ভিত্তিতে হন নাই এবং তাদের একজনের সাথে আরেকজনের হয়তো বা বিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ থাকতে পারে কিন্তু একটা দল থাকলে সেই প্ল্যাটফর্মে যেভাবে তারা নিজস্ব দলীয় আদর্শ দ্বারা তারা একটা একটা প্ল্যাটফর্মে তারা একত্রিত থাকেন সেইরকম কোনো কিছু কিন্তু নাই যার প্রেক্ষিতে আমরা মানে এই গণতন্ত্রের মধ্যে আমরা আপনার সরকারি দল বিরোধী দল বিরোধী দলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দরকার রয়েছে এখানে একটা প্রশ্ন না করেই পারছি না জাতীয় পার্টি তারা দুপুর পর্যন্ত আমরা শুনলাম যে শপথ গ্রহণ করবে না সন্ধ্যায় আবার শুনলাম শপথ গ্রহণ করবে অথবা একটা জাকির হোসেন আপনাকে দিয়েই শুরু করি এই জাতীয় পার্টির এই দোনমনার মানে কারণটা কি দোনমনা ভাবে এই জাতীয় পার্টির এই ঘটনা কিন্তু এটি প্রথম নয় আপনি সেই দুই হাজার আট থেকে শুরু করেন দেখবেন যে প্রত্যেকটা সময়ের ভিতরে এরকম নানা দরকার সাক্ষাসিত্বের বিষয় আছে আমার ব্যক্তিগত অনুমান এটা আমি জানি না যে সংসদে বিরোধী দল কে হবে এটা নিয়ে আমাদের যে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি আছে সেখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে এটার ভিতরে কে হবে যেহেতু আমরা ওয়েস্ট মিনিস্টার স্টাইলটা ফলো করি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আপনার সংসদের বিরোধী দলের নেতা ব্রিটেনে বলা হয় তাকে শ্যাডো প্রাইম মিনিস্টার যিনি হন এবং তার শ্যাডো ক্যাবিনেট থাকে শ্যাডো প্রাইম মিনিস্টার কেন বলা হয় কোনো কারণে যদি সরকার ফল করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে টেক ওভার পরে ক্ষমতা গ্রহণ করবে বিরোধী দলের নেতা এই জন্য তাকে শ্যাডো প্রাইম মিনিস্টার বলা হয় শ্যাডো ক্যাবিনেটও তার থাকে সে প্রস্তুত থাকে সবসময় তাহলে সেই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের এখানে যে সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি আছে তার দুই ধারায় বলা আছে যে বিরোধী দলের নেতা কাকে বলা হবে এখানে পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে যে যিনি সরকারের বিরোধিতা করবেন এরকম কোন সংসদ সদস্য তিনি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদে যে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ তিনি তো ইফ হয়ে যাবেন প্রধানমন্ত্রী হবেন তারপরে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ যে আছে 
তিনি এটার দায়িত্বটা গ্রহণ করবেন এটা আমাদের কার্যপ্রণালী বিধিতে বলে দেওয়া আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এখানে কত টিপেলে হবে কত টিপেলে হবে এরকম কিন্তু উল্লেখ নাই ভারতে 2014 সনের নির্বাচন 2018 সনের নির্বাচন দুই নির্বাচনেই বিজেপি সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় সেখানে 2014 সনের নির্বাচনে আপনার কংগ্রেস পায় মাত্র 44টা সিট এবং 2018 নির্বাচনে পায় মাত্র 52টা সিট স্পিকারের কাছে বিরোধী দলের নেতা হওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে তিনি বলেছেন যে বিরোধী দলের নেতা হওয়ার মতো যোগ্যতা তাদের নাই যেটা বলা হয়েছে যে 10% না পাইলে মোট আসনের 50টাই আছে তো আসল আছে তো 10% না হলে হবে না যদিও ওই ব্যাখ্যাটা সঠিক নয় কারণ এখানে উনিশ সাতাত্তর সনের যে স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালাউন্স অব দ্য লিডার অফ দ্য অপোজিশন সেখানে উনিশশো সাতাশ সাতাত্তর সনে যে আইনটা প্রণয়ন করা হয় এখানে পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে যে সংসদের বিরোধিতাকারী দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ যে সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যার থাকবে সরকারের পরে তিনি হবেন যদি সমান সমান হয়ে যায় টোলে করা আছে যদি দুইটা দলের সমান সমান হয়ে যায় সদস্য সংখ্যা তাহলে কী হবে সেই ক্ষেত্রে বলা আছে স্পিকার যাকে উপযুক্ত মনে করেন তাকেই ঘোষণা দেবেন কিন্তু তারপর এটা হয় নাই আমাদের ক্ষেত্রে সংখ্যার কোনো উল্লেখ নাই তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে যেহেতু সংখ্যার উল্লেখ নাই কিন্তু সর্ব সর্বোচ্চ সংখ্যক যে তারা হবে সর্বোচ্চ সংখ্যক বাষট্টি জন হয়ে গেছে আমার স্বতন্ত্র কিন্তু এখানে বলে দেওয়া আছে হলি হবে না কারা হবে বলা আছে দল অথবা অধিসঙ্গ মানে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান বলতে এখানে বলা হচ্ছে এক ধরনের মোর্চা তৈরি করা ককাস তৈরি করা তাহলে সেখানে যদি এই বাষট্টি জন মিলে কোনো একটা মোর্চা তৈরি করে তাহলে কিন্তু এখানকার বিরোধী দল আমাদের যে সংসদের কার্যপ্রণের বিধির দুই নম্বর ধারা পরিষ্কার বলা আছে তাহলে তারাই হয়ে যাবে এটা আর যদি তারা একত্রিত না হতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এগারো জন আসছে এগারো জনে হয়ে যাবে আমি কোনো ই দেখি না যদি এরা না হয় এগারো জন সংখ্যাটা কোনো বিষয় নয় ওরা এগারো জন একটা সিনেমা দেখছিলাম আমার মনে আছে যে এটা স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম চলচ্চিত্র এখানে অন্তত কমপক্ষে চারজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এখানে অভিনয় করেছেন খসরু করেছেন মোরাদ করেছেন হেলাল করেছেন নান্টু করেছেন করেছেন এখান থেকে ওইখানে দেখা যায় যে যে একজন নায়ক ছিল যে খসরু তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল পার্শ্ববর্তী যা শিলা নতুন ছিল তখন ওইটা দিয়ে নায়িকা পার্শ্ব এর মাঝখানে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় সে যুদ্ধে চলে যায় দশ জনকে জোগাড় করে এগারো জন একটা গেরিলা দল গড়ে তুলে তো অসুবিধা কি আজকে যদি ওইখান ওই এগারো ওইখানে যদি বাষট্টি জন না হতে পারে এই এগারো জন মিলে এমন একটা গেরিলা দল গঠন করে থাকুক যা সরকার যেখানে অন্যায় অবিচার করবে যেখানে আইনের শাসনের ব্যর্থ হবে সুশাসনের ব্যর্থ হবে সেখানে তারা এটা এটিকে সরকারকে তুলে ধরার চেষ্টা করবে ওরা এগারো জন এত দ্বিধা দ্বন্দ্বে কেন ভুগছে মানে শপথ নিতে পর্যন্ত তারা মানে নেবেন কি নেবেন না সেই সিদ্ধান্ত নিতেও তাদের এতটা সময় লাগছে সকালে এক কথা বলছেন जीवन प्रथम चौदह सन निर्वाचन चौदह जन ही स्वतंत्र संरक्षित नारी सदस्य पे गोषट्टी जन जो मोर्चा गठन कर हिसाब निकाश आसठ जन मोर्चा गठन करोधी दल दल नय राज दल नये पड़े जाए एसोसिएशन संसद <laughs> भवन जुड़े नौकाय थकु तरह बिोधी दल ने यो आलोचना से विषय आसब क्योंकि एक छोट बिरोधी पर दर्शक कौन जाबा ना फिर कि माजे देखें जनतंत्र गणतंत्र 
বিরতির পর আবারো স্বাগত দেখছেন জনতন্ত্র গণতন্ত্র আগামী কাল শপথ এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি আগামী কাল বুধবার সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে নবনির্বাচিতদের শপথ পড়াবেন স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী যদিও তার আগে তিনি নিজে আগে শপথ পড়বেন তারপরে হচ্ছে অন্যদেরকে শপথ করাবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই শপথের অনুষ্ঠানে মানে শপথ নিতে জাতীয় পার্টি আজকে দুপুর পর্যন্ত বলল যে তারা শপথ নেবে না কালকে আর সন্ধ্যার পরে আমরা শুনতে পারলাম যে তারা আসলে শপথ গ্রহণ করছে এটা পেছনে কারণটা আসলে কি হতে পারে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে সরকারের প্রতি গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয়ে দেশের যে অঙ্গীকার তা ফিরিয়ে আনতে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান তারা সরকারের প্রতি জানিয়েছে আবার দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তারা বলছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী এই যে নির্বাচনটি সেটি হয়নি এই যে বিদেশি বিভিন্ন ধরনের কথা এগুলো কি সরকারের উপরে কোনো ধরনের চাপ দিচ্ছে যে কারণে তারা হয়তো বা দরকার সাকসের কারণে করে জাতীয় পার্টিকে আনছে এরকম কোনো বিষয় হতে যাচ্ছে কিনা যে কারণে হঠাৎ করে তারা বলল যে শপথ গ্রহণ করবে না আবার হঠাৎ করে একই দিনে বলল যে শপথ গ্রহণ করবে এখন ধরেন যে আমাদের এখন 21 একবিংশ শতাব্দীর যে বিশ্বায়নের যে বাস্তবতা এবং আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশ সেখানে যারা সরকার পরিচালনা করে তাদের অনেক রকম জাতীয় আন্তর্জাতিক বাস্তবতা মাথায় নিয়ে সরকার পরিচালনা করতে হয় হ্যাঁ এখন জাতিসংঘ তারা যেটা বলছে সেটাও যেমন আমলে নিতে হয় আবার বৈশ্বিকভাবে যে সমস্ত রাষ্ট্র শক্তিশালী সেটাও আমলে নিতে হয় আবার কোনো কোনোটা আপনার ফাইট করতে হয় মানে মোকাবেলা করতে হয় কোনো কোনোটা একটু ছাড় দিতে হয় এইভাবেই আপনার সরকার ব্যবস্থাটা চলে তো আমার কাছে জাতীয় পার্টি সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত যে পর্যবেক্ষণ সেটা হচ্ছে যে আলটিমেটলি আপনি বাংলাদেশের রাজনীতি রাজনৈতিক দল এই আলোচনা করতে গেলে দেখবেন যে এখানে মূল রাজনৈতিক দল হচ্ছে আওয়ামী লীগ মানে মেইন স্ট্রিম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের দল আর একটা সময় বামপন্থী দলগুলো অনেক শক্তিশালী ছিল আর একটা ধারা দান ডানপন্থী তারা ব্রিটিশ আমল থেকেই ছিল হ্যাঁ এখন মাঝখানে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টের পরে সামরিক শাসক জেউর রহমান সাহেব যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন বিএনপি করা হয়েছিল এইটা অনেকেই বলেন যে এটা আসলে কোনো দল না এটা একটা এন্টি আওয়ামী প্ল্যাটফর্ম যে আপনার বামপন্থী ডানপন্থী তারপরে মামলা ব্যবসায়ী তাদের নিয়ে এটা গঠন করা হয়েছে এখন যে যে কথাই বলুক মানে হোয়াট এভার মে বি দি কজ বিএনপি কিন্তু তার একটা বড় সাপোর্ট গ্রুপ পেয়েছে আপনার তার জন্ম সেনাবাহিনী সেনানিবাস থেকে তারপরে অনেককে নিয়ে করেছে বাট মানে দে ড্রিউ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানে পপুলেশন পপুলার সাপোর্ট এবং পরবর্তীতে আশির দশকে আমরা যেটা দেখেছি যে ছাত্রদের ভিতরে ভীষণ জনপ্রিয়তা ছিল কারণ জেউ রহমান সাহেবের যে সমস্ত কিছু ছবি প্রচার করা হতো কিছু ন্যারেটিভ প্রচার করা হতো তো সেই জনপ্রিয়তাটা কিন্তু আবার ছাত্রদের ভিতরে এখন নেই ওই জেনারেশন কিন্তু এখন নেই এখন বিষয়টা হচ্ছে যে পরবর্তীতে এরশাদ সাহেব যখন দল করলেন জাতীয় পার্টি ওই এরশাদ সাহেবের যে দলের যে ভিত্তি কিংবা সমর্থক তারা কিন্তু ওই বিএনপির যে সমর্থক ওই একই সমর্থক ডান বা মামলা ব্যবসায়ী এই সমস্ত মিলে এবং যখন উনিশশো একানব্বই সালে সামরিক শাসক এরশাদ সাহেবের পতন হলো তারপরে যে নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে পঁয়ত্রিশটা আসন তারা পেলেন এটাতে কিন্তু আমরা অনেক অবাক অবাক হয়েছিলাম এবং এরশাদ সাহেব তার উত্তরাঞ্চলে একটা বড় সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল এবং এরপরে যদি আপনার ধরেন যে ওই পরিস্থিতির ভেতরে একদম যেটাকে বলে যে রাজনৈতিক একটা আদর্শ নিয়ে জনগণের অধিকার দাবি দাওয়া বাস্তবায়ন করার জন্য একদম রাজনৈতিকভাবে তারা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন এবং রাজনৈতিকভাবে পরিপক্কতার সাথে টিকে থাকতেন তাহলে কিন্তু তাদের এই আসনগুলো বাড়ত তারা কিন্তু সেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে রাজনৈতিক পরিপক্কতা নিয়ে ছিলেন না যার প্রেক্ষিতে আপনি দেখেন যে তারপরে আসন কিন্তু কমেছে ক্রমশ কমেছে এবং আমরা যে কথা বলছিলাম যে দুপুরে একটা রাতে একটা এর আগেও দেখবেন এরশাদ সাহেব যখন বেঁচে ছিলেন তখনও তিনি সকালে একটা সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন দুপুরে একটা সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন রাত্রে একটা সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন এই যে আপনি তো রাজনীতি করলে আপনার লক্ষ্য থাকবে আপনি এখন এই সমস্ত করে যদি আপনি যদি রাজনৈতিক দল হিসেবে নিশ্চিন্ন হয়ে যান 
এরপরে আপনি পাঁচটা পাবেন এরপরে আপনি একটা পাবেন এরপরে জাতীয় পার্টি বলে আর কোনো পার্টি থাকবে না সুতরাং আপনার প্রত্যেকটা জায়গাতে যেমন ধরেন যে একজন লেখক কিংবা একজন গবেষক তিনি সারা জীবন চেষ্টা করে এক নিষ্ঠতার সাথে তার একটা মানে গবেষক হয়ে ওঠেন একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন কাজী নজরুল ইসলাম একজন সৈয়দ আবুল মকসুদ একজন আহমদ সাফা হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলের সাথে তুলনা দিচ্ছি না তারা অনেক বড় কিন্তু তারপরেও আমরা মানে একজন আহমদ সাফা হতে একজন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী হতে একজন আনিসুজ্জামান হতে একজন জামিলুর রেজা চৌধুরী হতে অনেক কিন্তু আপনার সেই মানে সারা জীবনের নিষ্ঠা দরকার সেটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরকম আবার সামষ্টিকভাবেও কোনো একটা দল যদি হয় হ্যাঁ কোনো একটা যদি আপনার প্রতিষ্ঠান যদি হয় বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র এটা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাহেদ স্যার দীর্ঘদিন ধরে এটা ধরে রেখেছেন এবং সেটা তো অনেক বড় একটা কন্ট্রিবিউশন হয়তো বা প্রতিদিনের আলোচনায় সেটা আসে না হ্যাঁ কিংবা ধরেন যে সকালে একটা বিকেলে একটা বলার মানে কারণটা কি আপনি কি বলে মনে করছেন ওই যে সুবিধাবাদ মানে একটা হচ্ছে যে না আমরা বিরোধী দলেও থাকব সরকারি সুবিধাও নেব আবার আলোচনায়ও থাকব তো এইটা তো জনগণ নেয় না ধন্যবাদ আপনাকে অথবা ডাক্তার জাকির হোসেন আপনার কাছে আবার একটু ফিরি সেটা হচ্ছে বাষট্টি জন যে স্বতন্ত্র তাদের অধিকাংশ তো আওয়ামী লীগের একদম পদধারী নেতা शक्तिशाली बिधी दल कारा होते शक्तिशाली बिधी दल तो अवश्य जतियों पार्टी शक्तिशाली बिधी दल है कारण तरा तो बारो होल्टिमेटली आवामी लीगे फिर गए আর এখানে যারা এখানে এসেছে মূলত তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে তো সম্পৃক্ত এবং এটির সঙ্গে যে একটা কথা হয় যে শেখ হাবিজ রহমান কার্জন যেটা বলছিলেন যে এখানে জনগণের সম্পৃক্ততা না থাকলে রাজনীতি থেকে হচ্ছে তার একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে বাষট্টি জন যারা হয়েছেন তার ভিতরে উনষাট জন তো আওয়ামী লীগের থেকে হচ্ছে এবং এই উনষাট জনের ভিতরে দেখবেন যে পঞ্চান্ন জনে ছিল সংসদ সদস্য যারা বর্তমানে সংসদ সদস্য মন্ত্রী আছে প্রতিমন্ত্রী আছে তারা হয়েছেন কারণ কি তারা ওই যে বললাম যে জনগণের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা ছিল না কেউ আত্মীয়করণ করেছে আত্মীয়করণ শুধু চাকরি বাকরি দিয়ে শুধু এটা নয় ওই যে স্থানীয় যে কমিটি আছে আওয়ামী লীগের কমিটি আছে অঙ্গ সহযোগী সেখানেও তাদের লোকজনকে নিজের আত্মীয় স্বজনকে বসেছে ফলে একজনের বিরূপ পরিস্থিতি বৈরী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তারই ফলাফল হয়েছে যে কোনো কোনো জায়গায় ইভেন একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনিও এটার সঙ্গে জিতে গিয়েছেন মন্ত্রীকে পরাজিত করে ফলে জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রেও কিন্তু ওই ঘটনা হয়েছে কিন্তু জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে একটা বড় সুযোগ আসবে যদি এটাকে গ্রহণ করে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে যেখানে অন্যায় অবিচার হয় যেখানে সুশাসনের অভাব আছে সেখানে যদি করে তাহলে এই মেসেজটা যেহেতু এখন একটা ইনফরমেশন টেকনোলজি বা টেলিভিশনের মাধ্যমে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সংবাদপত্রের মাধ্যমে এটা মানুষের কাছে যাবে একটা ইতিবাচক একটা ইমেজ আবার তৈরি হবে ফলে সামনে নির্বাচনে কিন্তু তার ফলাফল তারা আসলে কি ইতিবাচক ইমেজ তৈরি হবে নাকি যে অধ্যাপক হাফিজুর রহমান কার্জন যে কথাটি বললেন যে গতবারে যেতে এবার আরো কমেছে সামনের বার দেখা গেলো নেই হয়ে গেছে না বলছি এবার যদি তারা সত্যিকার অর্থে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে বলছি বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে জনগণের সুবিধা সারা বাংলাদেশ তো দেখবে যে সংসদের ভিতরে কি হচ্ছে কি বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে কোন ক্ষেত্রে সরকারের তারা সমালোচনা করছে কোন টাকা পরিবর্তন করতে বাধ্য করছে এটা অর্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে আর যেটা আপনি বাষট্টি জনের কথা বললেন বাষট্টি জন তো বিভিন্ন জায়গার ভিতর থেকে আছে একত্রিত হবে একত্রিত হইয়া তারা করবে এরকম যদি আমি আজকে দেখলাম যে এ কে আজাদ সাহেব তিনি বলছেন যে ফরিদপুর থেকে যে আমার কাছে প্রস্তাব আছে আমি যাতে এই বাষট্টি জনের যে স্বতন্ত্রের নেতা হওয়ার জন্য তিনি বলছেন যে বিদেশিরা আমাকে ফোন করছে যে আমি যাতে এটা হই এমন কথা বলছেন তবে এখন আলটিমেটলি এ কে আজাদ সাহেব যদি যে প্রস্তাব বলছে সেটাও যদি হয় কিন্তু তেমন তীব্রভাবে যে দলের সঙ্গে যে নেত্রীর সঙ্গে যে নেতাদের সঙ্গে যে আদর্শের সঙ্গে তারা রাজনীতি করছে তেমন তীব্রভাবে এটি কি করতে পারবে করতে পারবে না তারা যতটুকু করতে পারবে কিছু গঠনমূলক জায়গায় যেতে পারবে কিন্তু জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টির একটা ধারণা ছিল যে তারা আরও বেশি সিট পাবে মনের ভিতরে তাদের এক ধরনের ক্ষোভ আছে প্লাস এটা তারা অনুধাবন করেছে যে আমরা যদি শুধুমাত্র মানে কি বলবো যে জনসম্পৃক্ততাকে বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র দর্ক সাকসের রাজনীতি করি তাহলে আস্তে আস্তে যেখানে গেছে সে হাবিজ রহমান কার্জন যেটা বলেন যে আস্তে আস্তে আমরা বিলীন হয়ে যাব কাজে সেইটা অনু অনুধাবন যদি তারা করে তাহলে নিঃসন্দেহে আমি বলছি যে বিরোধী দল অর্থ এই না যে সরকার সব কাজের সমালোচনা করতে হবে যেটা সঠিক সেটা তো সমালোচনা করে সেটা তো একমত পোষণ করবে কিন্তু সরকারকে সঠিক জায়গায় রাখার জন্য আইনের শাসন সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য নিঃসন্দেহে এই ভূমিকা দেশের জন্য যেরকম লাভ হবে 
টেবলে ভাবে তার দলের জন্য না পড়বে ভবিষ্যতে আরেকটি প্রশ্ন আপনি বলছিলেন যে 62 জন তারা যদি বিরোধী দল গঠন করত যদি করত বা যদি করে তাহলে 10টি সংরক্ষিত আসন তাদের তারা পেয়ে যেত এই 11 জন হলে কত পাবে 11 জন হলে গতবার ছিল ছিল 14 জনের ভিতর 2014 সালে তিনটা পেয়েছিল 11 জন হলে সম্ভবত দুইটা আর 2 দশমিক সামথিং হবে তো হয়তো সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হলে সেটা ওনারা তিনটাও পেতে পারে দুইটাও পেতে পারে এরকম হবে আর কি কাজেই এটাও তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে পাওয়ার বিষয় আছে আরো আলাপ করব কিন্তু আবারো একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে এবং যে কোশ্চেনটার কথা আসলে বলছেন যে বিরোধী দলের নেতা কে হবে সেই বিষয় নিয়ে একটু বিস্তারিত আলাপ করতে চাই কিন্তু একটা ছোট বিরতির পর দর্শক কোথাও যাবেন না ফিরছি কিছুক্ষণের মাঝে বিরতির পর আবারো স্বাগত দেখছেন জনতন্ত্র গণতন্ত্র আগামী কাল শপথ এই বিষয় নিয়ে কথা বলছি আগামী কাল শপথ এবং আগামী পরশু দিন সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনে মন্ত্রী সভা তারা শপথ গ্রহণ করবে তো সেটি আসলে আলোচনার বিষয় আরেকটি হচ্ছে বিরোধী দলীয় নেতা কে হবেন সেটিও বেশ আলোচনায় রয়েছে শুরুতে অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কারজন আপনার কাছেই আসলে জানতে চাই এই বিরোধী দলীয় নেতা কে হতে পারেন আর মন্ত্রী পরিষদে কারা থাকতে পারেন অনেক তারকা অনেক তরুণ এবার এমপি হয়েছেন মানে শপথ নেবেন তারা তরুণদের আসলে কতখানি সুযোগ থাকছে এবার শুনছি যে তরুণরা নাকি অনেক থাকবে না যেহেতু আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছেন এবং সরকারও পরিচালনা করছেন তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন যে কাকে কোন দায়িত্বটা দেওয়া উচিত তবে আমরা সচেতন নাগরিক হিসেবে যেটা প্রত্যাশা করব আমি ব্যক্তিগতভাবে যে আপনার বঙ্গবন্ধু যেটা ওনার ওনার ওই সময় উনি প্র্যাকটিস করেছিলেন যে আপনার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উনি চেয়েছিলেন যে শুধু শিক্ষা মন্ত্রী না শিক্ষা সচিব শিক্ষা সচিব একজন শিক্ষাবিদ শিক্ষা সচিব হবে না একজন স্বাস্থ্য সচিব তিনি একজন মানে ভালো ফিজিশিয়ান মানে আপনার বিষয়টা হচ্ছে যে যে সমস্ত আপনার ধরেন স্পেশালাইজ মিনিস্ট্রি যে আপনার ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি ফরেন মিনিস্ট্রি ল মিনিস্ট্রি তারপরে এডুকেশন মিনিস্ট্রি কিছু কিছু হচ্ছে একদম আপনার কিন্তু খুব প্রফেশনাল এই সমস্ত জায়গাতে আমার যেটা প্রত্যাশা হবে যে প্রফেশনাল যারা এই মন্ত্রী এবং সচিব এই এই প্রফেশনাল হলে সেই সেইখানে কাজটাও ভালো হয় পারফরমেন্সটাও ভালো হয় জনগণ প্রফেশনাল বলতে কি বোঝাচ্ছেন প্রফেশনাল বলতে আপনি যখন আপনি ফরেন মিনিস্টার করবেন তখন একজন ক্যারিয়ার ডিপ্লোমেটকে করবেন হ্যাঁ আপনি যখন এডুকেশন মিনিস্টার করবেন তখন একজন শিক্ষাবিদকে করবেন আপনি যখন একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী করবেন আপনি করেছিল না ডাক্তার রুহুল হককে তো সরকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী করেছিল তাই না তো বঙ্গবন্ধুর সময় তো আপনার আব্দুল্লা আল মতি সরফুদ্দিন তারপর কয়েকজন আপনার কিন্তু উঁচু মানের শিক্ষাবিদ বিজ্ঞান তাদেরকে শিক্ষাবিদ করা হয়েছিল হ্যাঁ আপনি ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি আপনার ফাইন্যান্স মিনিস্টার হবেন একজন অর্থনীতিবিদ হ্যাঁ সুতরাং এই যে আপনার যে সমস্ত প্রফেশনাল এবং স্পেশালাইজ মিনিস্ট্রি এবং আপনি ল মিনিস্টার হবেন একজন এই যে আনিসুল হক সাহেব উনি একজন আইনজীবী হ্যাঁ কিংবা একজন সাবেক বিচারক এরকম এবং আমি চাইবো যে এই সমস্ত স্পেশালাইজ মিনিস্ট্রিতে বোথ মিনিস্টার এবং সচিব দুজনে কিন্তু প্রফেশনাল হওয়াটা খুব বাঞ্ছনীয় আর দ্বিতীয় যেটা যে আমরা গত গত কয়েক বছরে কয়েকজন মন্ত্রীর পারফরমেন্স আমরা কিন্তু খুব ভালো দেখিনি এবং নানাভাবে সেটা সমালোচিত হয়েছে এবং সেটা কিন্তু মানে সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর ওপরও একটা নেতিবাচক অভিঘাত তৈরি করেছে সেই জায়গাতে নিশ্চয়ই তিনি চিন্তা করবেন এবং আমি যেটা বলতে চাই যে আপনার সরকারের তো একটা দেশের আমরা ওই সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের কথা বলি আমরা অনেক তত্ত্বের কথা বলি যে আমরা এই রাষ্ট্র সরকার কেন করেছি মানে ওয়াই উই হ্যাভ ফর্ম দিস সোসাইটি স্টেট স্ট্রাকচার্ড স্টেট এটা হচ্ছে যে মানুষের টু এনশিওর মানে রাইট টু লাইফ লিবার্টি অ্যান্ড রেপুটেশন অফ দ্য পিপল মানে সারা পৃথিবীতে আমার তো রাষ্ট্র সরকার তৈরি করার কোনো দরকার ছিল না আমি যে সতেরো কোটি মানুষের দেশ আমি সরকারকে যে ট্যাক্স দিচ্ছি হ্যাঁ কারণ ট্যাক্সের পরিমাণ তো কম না আমি কর্পোরেট বিজনেস করলে আমাকে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট ট্যাক্স দিয়ে দিতে হয় হ্যাঁ তারপর সব জায়গায় আমাকে ভ্যাট দিতে হয় সেটার পরিমাণ এখনও আমাদের সেখানেও কাজ করতে হবে সেখানেও নানা রিফরমেশনের কথা বলা হচ্ছে সুতরাং এই যে মূল কথাটা যে আমি সরকার কেন করলাম আমি রাষ্ট্র কেন তৈরি করলাম এবং আমি একটা নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতাটা দিলাম যে দে উইল এনশিওর সাম কমন গুড অফ অল দি পিপল এই কমন গুডগুলো হচ্ছে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা 
এর বাইরে আপনার রাষ্ট্রের অনেক কাজ আছে আপনি ফরেন রিলেশন কি করবেন আপনি অনেক সূক্ষ্ম বিষয় আছে ওইটা নিয়ে কিন্তু মানুষ খুব বেশি সাধারণ মানুষ কিন্তু অন্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এই সমস্ত বিষয়ে যদি আপনার দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি খারাপ হলে কিন্তু আপনি মানে দেখবেন যে সমালোচনা শুরু হয়েছে সকল বিবেচনা করেই সরকারের সেই মতামত গঠন করতে হবে সেটা আপনাকে মাথায় নিতে হবে চাওয়া নিশ্চয়ই কিন্তু কি হতে যাচ্ছে যদি হয় না কিন্তু আমরা কি আন্দাজ করতে পারি কিনা উদ্যোক্তা ডক্টর জাকির হোসেন যে মন্ত্রীসভায় আসলে কারা থাকতে পারেন এবং বিরোধী দলের নেতা আপনি একে আজাদের কথা বলছিলেন আরেকটি হচ্ছে জেম কাদের রশনের সাথে আগের বিরোধী দলের নেতা মানে অপশন আর কি কি আছে না আমি বলছি যে এখানে যারা বাষট্টি জন যারা ইয়েতে আছে স্বতন্ত্র আছে তার ভিতরে একে আজাদ সাহেব তিনি পত্রিকায় বলেছেন এসছে কিন্তু একে আজাদ সাহেব ছাড়াও উনি তো মূলত ব্যবসায়ী কাম রাজনীতিবিদ একেবারে পোর খাওয়া রাজনীতিবিদ একদম ছোট থেকে রাজনীতি করে আসছেন অভিজ্ঞতা আছে এরকম মানুষরা এখানে আছে আবার তরুণ শ্রেণীও আছে যারা রাজনীতি করছেন কাজে এখান থেকে অপশন আছে যদি হয় আর আমার বিশ্বাস এখানে আলটিমেটলি হয়তো এরাই ভাবে যাবে না হয়তো জিএম কা দিয়ে হবে আমার এটা বিশ্বাস আর কি এটা হবে এবং হইলে তারা যদি যথাযথ পালন করে আমি বিশ্বাস করি যে সরকার সরকার যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে সেই পথে যেতে পারবে যদি তারা সেই ভুলগুলি ধরে দেওয়ার চেষ্টা করে আর মন্ত্রণালয় যেগুলো বলছেন যে এখানে যেটা হাবিজুর রহমান কার্জন যেটা বললেন যে আসলে আমাদের কিছু মন্ত্রী সম্পর্কে তাদের পারফরমেন্স সম্পর্কে তাদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে তাদের নিষ্ঠা সম্পর্কে প্রশ্ন আছে সেরকম আমরা দেখতে পাই যে নির্বাচনেও কিন্তু তারা পরাজিত হয়েছে এখানে তার একটা পর প্রতিফলন নিঃসন্দেহগুলো বিবেচনায় নেবেন এর ক্ষেত্রে এখন আওয়ামী লীগের ইশতেহার ভিতরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একটা দ্রব্যমূল্য নিঃসন্দেহে আর্থিক খাতের বিষয়টাকে উল্লেখ করেছেন কিন্তু এখান থেকে এবং যেগুলো খুব সমালোচিত বিষয় আছে পাচারের কথা বিষয়গুলো উল্লেখ আছে কাজে এগুলো যদি আপনি বিবেচনায় নেন তাহলে নিঃসন্দেহে এটা পরিবর্তনের একটা জায়গা অবশ্যই আছে এগুলো যদি পরিবর্তন না করা হয় তাহলে আগের মতো যদি চলতে থাকে আমরা তো তাদের পারফরমেন্স দেখে ফেলেছি তাদের সক্ষমতাটা দেখে ফেলেছি তারা যথেষ্ট সময় পেয়েছেন পাঁচ বছর সময় পেয়েছেন কাজেই আমরা চাইবো যে অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্য এখন যে সমাজ কারণ যেহেতু আমরা যে সমাজ নির্মাণ করতে চাচ্ছি বারবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন করতে চায় স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন করতে গেলে এখানকার তারুণ তরুণদেরকে অবশ্যই বা যুবকদের যারা আছে তাদেরকে একটা প্রাধান্য দিতেই হবে এখানে প্রফেশনালরা যেন হচ্ছে নির্ধারিত মন্ত্রণালয়ে থাকে বা মন্ত্রী হন সেই বিষয়ও উনি বলছিলেন তো মানে বিষয়টা কি রকম যে মাশরাফি বিন মুর্তজা অথবা সাকিব আল হাসান তারা ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী হবে সাকিব আল হাসান এ স্টুয়িয়াং আমি মনে করি এখন পর্যন্ত কারণ মাশরাফির তার যে স্থিত দি তার যে অভিজ্ঞতা মানুষের সাথে যে আচরণ সবকিছু মিলে যদি আপনি বিবেচনা করেন তার কোমল ব্যবহার আমি মানুষের সাথে তার সম্পৃক্ততা কঠিন সময়ে করোনার সময় সে চলে গিয়েছে কাজে এগুলো যদি বিবেচনা করেন তাহলে নিঃসন্দেহে আমি বলবো যে মাশরাফি এটা অবশ্যই এটার যোগ্যতা রাখেন এরকম কোন জায়গার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্রীড়া এইটা হোক অথবা আপনার আর কোন কোন জায়গা এরকম তারপরে যেতে হবে ফলে এখানে আমি জানি এটা আমার একেবারে আমার একান্ত মানে ব্যক্তিগত থেকে যদিও স্বতন্ত্র থেকে আসছে সাইদুল হক সুমন কিন্তু একটা সারা বাংলাদেশ ব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটা ঘটনা এখন সে আসলে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজের অর্থ খরচ করে ব্রিজ তৈরি করে দিচ্ছেন মানুষের সঙ্গে থাকছেন কাজ করে দিচ্ছেন এরকম মানুষ যদি আরও বড় দায়িত্ব পায় আমি মনে করি তারা এই দায়িত্ব পেয়ে দায়িত্ব পালন করে এমন একটি জায়গায় নজির সৃষ্টি করবেন অন্যদের জন্য এবং অন্যদের জন্য চাপ সৃষ্টি করবেন যে মানুষের জন্য কাজ করতে হইলে কোন লেভেলে কাজ করতে হয় এরকম কিছু মানুষ তো আছে আমি বলছি যে একজাক্টলি একটা উদাহরণ হিসাবে বলছি যে এরকম আরও অনেক মানুষ আছে কাজ করে তাদের ভিতর থেকে বাছাই করে নিয়ে আমরা চাই একদম ক্লিন মন্ত্রিসভা এখানে আত্মীয়করণ করা হবে না এখানে দুর্নীতি মুক্ত থাকবে এবং সেই মন্ত্রিসভার স্বচ্ছতা সম্পর্কে মানুষের ধারণা থাকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মানুষ যেভাবে ভালোবাসে এই এই যে এই মন্ত্রিসভার মাধ্যমে তিনি আরও বেশি অধিক অধিক ভালোবাসা অর্জন করবেন যে না তিনি সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশকে যেখানে নিয়ে যেতে চান এদের সঙ্গে সাথে করে নিয়ে সেই সেই গন্তব্যে যাব অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকের একেবারেই সময় নেই আমাদের সেই প্রত্যাশাই থাকলো যে যারাই মন্ত্রী সভায় আসবেন এবং আগামীকাল যারাই শপথ নেবেন আমাদের নতুন সংসদ সদস্যরা তারা আসলে দেশের জন্য কাজ করবেন মানুষের কাতারে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্য ভাববেন এই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি আজকের জনতন্ত্র গণতন্ত্র